السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين شكل محبة رواز بروم الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه اجمعین شکل محبت راوز پڑھون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل مولانا محمد وعلى آله سيدنا محبت راز شکل اچھکن دے زر زر بلی اللہم ما سلے مولانا محمد وعلا علی سیدنا عرش حق ہے مسندے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اللہم مولانا محمد وعلا آلی ارزا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی اللہم 
চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ শাহমিরপুর দারোগাহাট ওয়াজেদিয়া সাহে শাহী জামে মসজিদে প্রাঙ্গণে আল হাসনাইন সুন্নিয়া সমাজ কল্যাণ সংস্থা ও আল হাসনাইন ব্লাড ব্যাংক এর ব্যবস্থাপনায় অষ্টম আল হাসনাইন ও ইমাম আল হজরত কনফারেন্স দুই হাজার বিশ ইংরেজি এর সম্মানিত সদরে জলসা সভাপতি আল আমিন হাসিমি দরবার শরীফের সজ্জেদান সিন খলিফা এ তাজ শরিয়া জান শিন এ ফকিহে বঙ্গাল রহনুমা এ শরিয়ত ও তরিকত হজরত উল হজ আল্লামা মুফতি কাজী মোহাম্মদ শাহিদ রহমান হাশিমি সাহেব কেবিলা মুদ্দিল আলী বিশেষ বক্তা হিসেবে তকরির করেছেন দারুগাহাট ওয়াজেদিয়া শাহী জামে মসজিদের সম্মানিত খতিবে মোকাররম হজরত উল আল্লামা জানা মৌলানা মোহাম্মদ আব্দুল হালিম আল কাদরি সাহেব তকরির পেশ করেছেন গোসুল আজম জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব হজরত হাফেজ মৌলানা মোহাম্মদ মামুন রশিদ সাহেব দেমদ বরকিয়া অবস্থিত গোলামান মোস্তফা আশকান রসুল সুন্নি জনতা আমার বয়স্ক বাবারা যুবক ভাইরা ছোট ছোট মাসুম ভাইরা মাইকের আওয়াজ যতটুকু যাচ্ছে প্রদান ও সিন মা বোনেরা সকলকে আন্তরিক সালাম ও সালাম জানাচ্ছি সকলে মোহব্বতের সাথে সালামের জবাব দিবেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ মহান আল্লাহর দরবারে শকর আদে করি সকল একবার উচ্চ কণ্ঠে বলি আলহামদুলিল্লাহ লাখো কুটি দুরুদু সালামের হাদিয়া সরকার দোয়ালম নূর এ মুজসম সৈয়দ উল মুরসলিন ইমাম উল মুরসলিন শফি উল মুজলিবিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি ওসাল্লাম নূরানি দরবারে আল্লাহ তালা আজকের এই আজিম শান আল হজরত কনফারেন্স অষ্টমবারের মতো যাদেরকে আয়োজন করার তৌফিক দিয়েছেন যারা মাহফিলে উপস্থিত হয়েছেন আটবার মাহফিলে যারা শরিক হয়েছেন আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন প্রতিবারে যারা কোরআন ও সন্ন্যার আরোকে বয়ান করেছেন এদের মধ্যে যারা দুনিয়াতে আছেন আবার অনেকে দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়েছেন কায়নাত সকলের পক্ষ থেকে আজকে নুরানি ইমানি রুহানি মাহফিল কবুল করুন আর একটু মহাব্বতের জোরে বলি আমি সবাই মহাব্বতের আওয়াজে আরো একটি বার আপনাদের হামদ শুনতে চাই জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ একবার মহাব্বতে বলুন আল্লাহ আকবর মহাব্বতে জোরে বলি আজকের এই মাহফিল আহলে সন্নত জামাতের ইমামের স্মরণে মাহফিল আমরা যারা সুন্নি দাবি করি আমরা এখনো মানি ইমাম ইমাম আগেও ছিলেন এখনো আসেন ভবিষ্যতে ইমাম আসবেন কিন্তু উপমহাদেশের জন্য 
ইমাম আল হজরত একজন আপনাদের এখানে কি সুবহান আল্লাহ জোরে বলার অভ্যাস আছে তাহলে একটা জোরে বলেন তো ইমাম আলা হজরত ওনার আলোচনা করা মানে হচ্ছে ডিঙ্গি নৌকা দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন দেখা একটি কোরআনুল করিমের আয়াত আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি সুরত জুমার জুমার এই সুরার চব্বিশ পাড়া তিপ্পান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন কুল হাবিব আপনি বলুন गोलम जरा निजे नफ्सर उपरे जुलुम कर निश्चय समस्त गुना माफ कर दें माफ कर दीबें इन्दू निश्चय गफुर তিনি হচ্ছেন মহা কমাশীল আর রাহিম অসীম দয়ালু জোরে বলি আল্লাহ আকবর সহজভাবে যখন কোরআনুল করিমের আয়াতটা অনুবাদ করে দিলাম আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই আয়াতের মধ্যে কি আছে সহজ বাংলা অনুবাদ এখান থেকে আমাদের আলোচনা শুরু সবাই জোরে বলেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ বলছেন হাবিব আপনি বলেন হে আমার বান্দা যদি আমি আব্দুনের অর্থ বান্দা নি তাহলে আমার বান্দা আর আব্দুনের অর্থ যদি আমি গোলাম নি তাহলে হে আমার গোলাম আমরা হলাম গোলামে মোস্তফা বলেন আমরা গোলামে এতে কি কোন সন্দেহ আছে আলা হজরত কে এটা চেনার জন্য বাইরে রাস্তাঘাটে ঘুরাফিরা করলে মিছিলে স্লোগানে বাজারে আলা হজরত কে পাওয়া যাবে না আলা হজরত চেনার জন্য কোরআনের তফসির বুঝতে হবে পৃথিবীতে যদি বলা হয় কোন আলেম কোন মুফতি কোন মহাদিস এবং ওলি এই গত একশো বছরের মধ্যে দুইশো বছরের মধ্যে যিনি ইন্তেকাল হয়ে গেলেন কিন্তু সবচেয়ে বেশি আলেম স্মরণ করেন অনুসরণ করেন কার সবাই বলবে এই একশো দেড়শো বছরের মধ্যে দুইশো বছরে আরো আগে কয়েকশো বছর থেকে যদি চিন্তা করা হয় আলা হজরতের সাথে কোন তুলনা চলে আলা হজরত তিনি কোরআন ও সুন্নার বাইরে একটা ইঞ্চি কখনো ভুলেও কদম দেন নাই ভুলেও কদম দেন নাই প্রতিটা পদক্ষেপ আলা হজরতের ছিল কোরআন ও সুন্নার আলোকে যেমন আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস পাকে বলেছেন পৃথিবীতে সবচেয়ে ফজিলত ওয়ালা দামি নাম উত্তম নাম হলো আব্দুল্লাহ বলুন কি আব্দুল্লাহ মানে হচ্ছে আল্লাহর বান্দা যারা মিসকাত পড়েছে দাখিলে পড়েছে কিতাবুল আদাব আব্দুর রহমান আল্লাহর বান্দা রহমানের বান্দা এটাই হলো সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম আল্লাহর কাছে এই কথাটা আমার নবী নিজেই মদিনা মনাওয়ারায় বলেছেন 
কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার আমরা যার মাহফিল করার জন্য আসলাম আজকে আল হজরত ইমামুল এস্তাওয়াল মোহাব্বত ইমাম আহল সুন্নাত আল্লামা শাহ ইমাম আহমদ রেজা খান ফাজিল বেরলবি রাহমাতুল্লাহ আলাই তিনি নিজের নাম নিজে রেখেছেন আব্দুল মুস্তাফা আওয়াজটা একটু জোরে দেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে বলেন পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি নাম আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান রহমানের বান্দা আল্লাহর বান্দা আর আলা হযরত কোরআন পড়ে হাদিস পড়ে বুখারী পড়ে সিহাসিতা পড়ে ফিকার কিতাবগুলো পড়ে গবেষণা করে 50 টার অধিক যিনি কিতাব লিখেছেন আগে বা পরে তিনি নিজের নাম আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান তো বাবা রাখে নাই বাবা নাম রেখেছেন আহমদ রেজা আর তিনি নিজের নাম নিজে রাখলেন আব্দে মুস্তাফা বা আব্দুল মুস্তাফা যদি বলি ওকে ইমাম আল হযরত আপনার মত এত বিশাল বড় আলেম যদি হাদিস অনুসরণ না করেন আমরা কিভাবে করব হাদিস আছে বাংলায় ছাপানো হয়েছে দাখিলে পড়া হয় পড়ানো হয় পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে ছেলেরা ছাত্ররা आंसर দেয় আর আপনি এত বড় একজন আলেম হয়ে মুফতি হয়ে লাখো আলেমের উস্তাদ হয়ে আপনি আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান নাম না রেখে আব্দুল মুস্তাফা মুস্তাফার গোলাম এটা কেন রাখলেন তিনি বলবেন আমি আব্দুল মুস্তাফা রেখেছি হাদিস থেকে নয় আমার আল্লাহর ডাইরেক্ট নির্দেশের কারণে বলেন নির্দেশকার আর একটু জোরে বলেন নির্দেশকার এজন্য আপনারাই একটা কথা সব সময় বলেন অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর ঠিক কিনা লেখা বড় অল্প করলে বড় বড় হুজুরেরও ভুল ধরা যাবে আর যখন অনেক লেখা পড়া আপনি করবেন পরের ভুল ধরা তো দূরের কথা আমার কোন কথায় দাড়ি কমা ভুল হচ্ছে সেই চিন্তায় আপনার 80 বছরের जिंदगी চলে যাবে ঠিক কি না বলেন এইজন্য লেখা পড়া করাটা জরুরি আলা হযরত বলেন সবাই তোমরা হাদিস পড়েছো আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আর আমি কোরআনে পেয়েছি আব্দুল মুস্তাফা কিভাবে আল্লাহ বলেন হাবিব সূরাত যুমার 53 নম্বরে আয়াত হাবিব আপনি বলুন ইয়া ইবাদিয়া হে আমার গোলামরা এখানে আব্দুল মানি বান্দানো আমরা তো বান্দা আল্লাহর একটু জোরে বলতে হবে বান্দাকার আল্লাহ আর একটু জোরে বান্দাকার আল্লাহ আমরা বান্দা আল্লাহর উপাসনা করি আল্লাহর ইবাদত করি আল্লাহর আল্লাহ হচ্ছে মাবুদ আমরা হলাম আব এখানে ইয়া ইবাদিয়া বলে যে শব্দ বোঝানো হলো সেটা হলো আমরা হলাম বান্দা আল্লাহর গোলাম হলো রাসূলুল্লাহ এজন্য আমার আল্লাহ বলে আপনি বলুন হে আমার গোলামরা যারা নিজের নফসের উপর জুলুম করেছো যদি আমার গোলামি অর্জন করতে পারো তাহলে আমার আল্লাহ তোর সব গুনাহ माफ করে দিবে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই এটা আমার কথা না আল্লাহ আল্লাহ লা তাকনা তুমির রাহমাতুল্লাহ এজন্য আল হযরত নিজের নাম রেখেছেন আব্দুল মুস্তাফা আল হযরত তিনি এজন্য নিজে এই কথাটা নিজের ভাষায় কত সুন্দর করে তিনি বলেন খাফ না রাখ রেজা যারা খাফ না রাখ রেজা যারা তু হে আবদে মুস্তাফা তেরে লিয়ে আমান হে তেরে লিয়ে আমান হে মোহাম্মদ আমার বাবার আল হজরত 
امام محمد رضا خان فاضل بر لبی رحمت اللہ ریتینی نجر دیگے شم بدن کرے بولین خوف نارک بھائی رکبانا رضا جارا اے احمد رضا ایک بندو پر ایمان ایک تا بالی کے شتر باگ کر لے ایک باگ کے بولا ہوئے زارا حضرت آلہ حضرت بولین اے احمد رضا ایک زارا پر ایمان بھائی انتر نمد تمی رکبانا کرو تمہار جنو نیرا پتا تمہار جنو نیرا پتا ایبر جدی بولی آلہ حضرت ایج تیرے لیا مانو ہے تیرے لیا مانو ہے نیرا پتر گرانٹی کو تھائی پہ لے تینی بولو ہمیں اللہ تکے پہلام امر اللہ بولے امر حبیب غلام جدی ہوتے بارو لا تقنتو من رحمت اللہ امر رحمت تکے نیرا شبنا دنیا آخرت ہمیں اللہ تمہار شنگیا چی اے جنہ زور ایک بار جنہ بولی یا رسول اللہ بولن اللہ رحمت پاور جنہ نبیر غلامی ردر کرا سے نبیر غلامی سارا کن اوپائی اے جنہ ہمرا نبیر غلام دابی کوری ہمرا نبی جر غلام ہمرا دابی کوری کہ دیکھی قرآن ار بائی رے نبی تو رے کتا بوزے شنہ جواب دیننا قرآن ار بائی رے نبی تو رے نیدش کے دی چھن اللہ ارٹو زورے بولے نیدش کے دی چھن اللہ آر فتوہ دے آہار ہمرا اللہ غلام تو ای بیکو بیر بچہ کے جگش کوری تمی قرآن رایا تارکتا دے جاؤ اللہ بولین وَلْعَبْدُ مُؤْمِنُونَ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكِدْ آرکتا آیا دے بولا ہو وَلْعَمَتُمْ مُؤْمِنَتُنْ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَتِن سبحان اللہ بولین اللہ بولین اے امار بندر شنو ایک جون ایک جون ایماندار کینا غلام بازار تکے خورید کرے جیڈا کینا ہوئے سے کریتو داش مشک جو تا شندر ہو جو تا پویشا والا ہو جی ایماندار نوئی جی جو تا پویشا والا دھون شمبت کا موتا والا ہو جو دی ایماندار کریتو داش ہو ہوئے تاولے ترچائی تی ایمان در دم اللہ رکھا سے کٹی گن بیشی وَلَأَمَتُن عَبْدُ نیر بھی پوری دیکھیا چھے وَلَأَمَتُن مُؤْمِنَتُن ایک جن مومنا کریتو داشی جا کے بزار تے کے کینا ہوئے چھے ٹاکا دیئے جیٹا آروبے قرآن نازل ہوار شمائی آروبے مکہ مدینہ پرچولی تو چھلو ایمون ایکٹا کینا کریتو داشی ایٹا جو دی مشکہ کریتو داشی جو دی مومنا ہوئے کریتو داشی جو دی مومنا ہوئے اور مشکہ محیل جو دی پریتی بیر شب چاہیتے شندری ہوئے شب چاہیتے دامی ہوئے شب چاہیتے پویشا والا ہوئے شب چاہیتے شمبران تو بانشر ہوئے وہی مشکہ محیل آر چاہیتے کہنا غلام جیٹا بندی نی جیٹا کریتو داشی ایٹا اللہ رکا سے ہزار گندہ بھی جو رہے بولون ایڈا بولچن کے اللہ تاولے عبدو نے روٹتو ایکٹا نہیں لے ہو بینا عبدو نے ایکٹا ہو چھے اللہ رباندہ اور عبدو نے ایکٹا ہو چھے کنا غلام جو رہے بولون عبدو نے ایکٹا کی امرا تو کنا غلام نا امرا شت چائے غلام سبحان اللہ جو رہے بولون امرا کی شت چائے غلام اللہ رسول آما در کے بازار دے کے کنے نہیں امرہ نیجرہ اچھا کورے نیجر دان مون پران اکولیزا شوک امرہ سرکار مدین ارکا سے بکری کورے دیو چی سی آلہ حضرت دوشی شوال بارہ شو بہت تر ہیزری تے تنی تینی دنیا تے تشریف آن لین انگریزی چدو جون اٹارہ شو سب پانڈو آلہ حضرت تیر شکا ہچے تیرہ بسور دشماش چار دین بولن تیرہ بسور دشماش چار دین ای تیرہ بسور دشماش چار دین بویو شے اونار لکھا بڑا شیش سبحان اللہ جورے بولن اما در دشے حب زہانت تک ایکٹا سیلے بیر ہو لے بیر ہو تے دوشے گارو بارو تیرو ہوئے ہوئے نا آلہ حضرت تیرہ بسر شب شش کر لین آرہ بی بشائی کتابو لگ لین اپنا جو دی مازوں میں دے سبحان اللہ بولتے تھا کہ ہمارا کتھا تھا سپیڈے چل بے اللہ شبائی کے بوزا توفیق دے کامین بولین 
আল হজরতের পীর সাহেবের নাম হলো আল রসুল মারহার আবি রহমতুল্লাহ আলাই কারণ শোনন আমরা যে ইমাম আজম আবু হানিফাকে মানি ওনারও পীর ছিল আমরা যে হজরতে গৌসে পাককে মানি হজরতে পীরানে পীর দস্তেগির গৌসল আজম আব্দুল কাদের জিলানি রদি আল্লাহ ওনারও কি ছিল পীর ছিল হজরত আবু সাঈদ মখজুমি রহমতুল্লাহ আলাই আমরা খাজা গরিব নওয়াজ কে মানি ওনারও পীর ছিল হজরত ওসমান হারুনি রহমতুল্লাহ আলাই আমাদের শরীয়তের ইমাম বলেন তরিকতের ইমাম বলেন হাদিসের ইমাম বলেন ফিকার ইমাম বলেন প্রত্যেকই পীরের মুরিদ ছিল কেন কারণ খাজা হজরত বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন যার পীর থাকে না তার পীর হয় अहंकार कर गुस्त कम ना दी कम ना एलम कम फिर एलम जो दस के जी एलम आज साठ के जी আমি কেন ফির দরবারে যাব এই কথা বলার কোন সুযোগ আছে এটা কি ভদ্রতা না অহংকার অহংকার আল্লাহ ভালোবাসে না পৃথিবীর সব আল্লাহর বলি আমার সেই দোনা গোসপাক তিনি আটারো বার কোরআন মায়ের পেট থেকে মুখস্থ করে আসলেন আবার মাদ্রাসায় যাওয়ার সময় ফেরস্তা পাকা বিষে দিল তিনি পর্যন্ত পীর ধরতে পারলেন আর আমাদের এখানে চার পাঁচটা ইংরেজি সেন্টেন্স দশ বারোটা আরবি কোরআনের আয়া চার পাঁচটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাদিস পনেরো বিশটা কিতাবের নাম মুখস্থ করার পরে বলে আমি আন্তর্জাতিক ক্ষতি সম্পন্ন মুফাসি আমার পীরের কোন দরকার নেই চিৎকার দিয়ে বলবেন না নাহজবিল্লাহ এগুলা কি মুফাসির না শয়তান এগুলার দ্বারা জাতি কোন ধরনের হৃদায়ত পাবে না আল্লাহ আমাদের সবাইকে হৃদায়তের রাস্তা চেনা তৌফিক দেবে আল হজরত তিনি মা ও বাবার সাথে আস্তে আস্তে বলে যায় কেমন সবার কি নজর আছে মা ও বাবার সাথে তিনি চট্টকাল থেকে ওস্তাদের কাছে বলতেন হুজুর আমাকে একটু দোয়া করবেন কেন কারণ আমার একটা বড় আশা আমি একলা হজে যাব না আমি হাদিস শরীফে পড়েছি কেউ যদি মায়ের দিকে এক নজর মহব্বতের নজরে দেখে আল্লাহ পাক তাকে একটা কবুল হজের সাওয়াব দিয়ে দেয় তো ওস্তাদকে বলতেন হুজুর পীর সাহেবকে বলতেন হুজুর আপনি একটু দোয়া করবেন আমি যেন একসাথে হজ এবং মার চেহারা একসাথে একসাথে যদি মা জননীর চেহারার দিকে দেখা হয় একটা কবুল হজের সাওয়াব যদি পাওয়া যায় মাকে নিয়ে যদি হজে যেতে পারি তাহলে একবার কাবার দিকে দেখব আর একবার মায়ের দিকে দেখব একবার কাবার দিকে তাকাবো আর একবার বাবার দিকে দেখব কাবা শরীফের পাশে এক রাখাত নামাজ পড়লে যদি এক লক্ষ রাখাত নামাজের সাওয়াব পাওয়া যায় হুজুর আমার হজ হয়ে যাবে মা বাবার দোয়া থাকলে কবুলও হয়ে যাবে একই একই সফরে লাখ হজের সাওয়াব আমি পেয়ে যাব তাহলে বোঝা গেল পৃথিবীতে যত সুন্নি আলেম আছে সুন্নি পীর আছে সুন্নি লেখক আছে সবাই মা বাবা মানে জোরে বলেন মা বাবা মানে আমাদের দেশে কিছু ডিজিটাল বেয়াদব আছে যারা বলতে চায় সুন্নিরা মা বাপ বাদ দেয় তাদেরকে ছেড়ে দেয় মাজারে কেন গরু নেই মহিষ কেন নেই মাকে খাবার দাও বাবাকে খাবার দাও তারপরে মাজার মাজারে যাওয়া বাদ দাও আমার বায়রা যারা সুন্নি মিলা দুনবি করি আমরা যারা ইয়ার সুল্লাহ স্লোগান দি আমরা যারা বায়াত হই আমরা যারা পীরের কাছে যাই আমরা যারা মাজার জিয়ারত করি একটু জোরে সবাই বলুন আমাদের অন্তরে আমাদের কলিজার ভিতরে আমাদের ব্রেইনের ভিতরে মা এবং বাবার তাজিম আছে কি না একটু জোরে বলেন আছে কি না কারণ আমাদের গৌসপাক মা এবং বাবার ভক্ত ছিলেন আমার খাজা গরিবে নামাজ 
মায়ের পাগল ছিলেন আমাদের বাইজিদ বস্তামি মায়ের খাদেম ছিলেন আমাদের শেখ ফরিদুদ্দিন গঞ্জের শেখার মা জনের জন্য কোরবান ছিলেন ও আল্লাহর বান্দারা সুন্নিরা তোমরা মাও মানো বাবাও মানো আখা যা গরিবে নামাজের দরবারে যাও এই শিক্ষা কোথায় পেয়েছো এটা আমার দয়াল নবী হাদিসি পাকে বলেছেন তোমরা আমার যারা নেককার উম্মত আল্লাহর বান্দা তাদেরকে মোহব্বত করবে जहाजे हजे जावा पानी जहाजे हजे जित अनेक मुरब्बी आशी नब्बे बस बस जरा पानी जहाजे की गए हजे गए हजे जा बाबा के लिए सुबहान अल्लाह बोले तो हजर सफर एक छोट घटना बोली तरह सामने दिखे जा अल्लाह दरबारे खान का गलन आल्ला घरे ग हज करल मदीना मोनावर रसुर पाक सल्लाम दरबारे हाजिर दिले नात लिखल नात लिखे से पढ़ल दयाल नबीर दरबारे कबुल हल कबुल हार पर दयाल नबी दू जहान बादशाह नबी आल हजरत के निजे नूरानी चेहर दीदार दिल फेरत आसार समय प्रथम बार फेरत आसार समय आल हजरत जख जहाजे आसते हैं मास सागर मध्य सागर हटात कर तूफान शुरू हल এখন সঙ্গী সাথী যারা তারা চিৎকার চেঁচামেচি করা শুরু করলো এমন তুফান এমন কালো মেঘ বিশাল বিশাল ঢেউ সাগরের মাঝখান দিয়ে আরব ভারত মহাসাগরে জাহাজ চলছে যে কোনো মুহূর্তে জাহাজ ডুবে যেতে পারে সমস্ত হাজিদের সলিল সমাধি হতে পারে বর্তমান সময়ে তো হজ ডিজিটাল হয়ে গেছে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করে লাইভে ফোলার মাকে বলে একটু দেখো তুমি হিসাব করিও কয় কয় সক্কর গুণ একটু তুমি গুনবা কারণ আমি লাইভে আছি কোথায় আছে লাইভে আছে সাফা মারোয়া সাই আমি নিজে দেখেছি আপনারা কি আমার কথায় মনে কষ্ট নিচ্ছেন সাফা মারোয়া সাই লাইভে আছি সংশয়তান কে পাথর তাও লাইভে মদিনা মনোয়ার আর জিয়ার তাও লাইভে লাইভ সারা কোনো কিছুই নাই সব লাইভে আমার বাইরে আমি কি বলতে যাচ্ছি শোনন তখনকার যুগে মানুষ যখন মদিনা মনাওয়ারার উদ্দেশ্যে খান কাবার উদ্দেশ্যে রওনা দিতেন ওনারা সাদা কাফনের কাপড়টা গট থেকে বের হওয়ার সময় বউ বাচ্চার থেকে বিদায় নিয়ে বলতেন আল্লাহ যদি ফিরিয়ে দেয় তাহলে দেখা হবে যদি দেখা যদি ফিরিয়ে না দেয় চিরদিনের জন্য বিদায় দাও আমি আল্লাহর দরবারে চলে যাচ্ছি এগুলো ছিল হস ग्यारंटी छो फिर ग्यारंटी जावर ग्यारंटी ना नियत कर शुद्ध सूझे पोचे फेरत आसो ग्यारंटी नहीं শুরু হলো তো ফান আপনাদের কি অসুবিধা হয় 
সবাই কান্না কাটি করে চিৎকার চেসামেসি করে যার বাবা আছে বাবাকে জড়িয়ে ধরে যার বিবি আছে বিবিকে জড়িয়ে ধরে যার মা আছে মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে আল হজরত এর মা বাবা দুজন তো বৃদ্ধ মানুষ এরা দুজন চিন্তা করলেন সবাই কাঁদে আমাদের ছেলে আহমদ রেজা বসে নিচের দিকে বসে নিচের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে কি যেন পড়ে কারণটা কি তার মনের মধ্যে কি কোনো ভয় নেই কিন্তু মা এবং বাবা ছেলেকে চিনে মা বাবার চাইতে ছেলেকে বেশি চিনে এরকম কি থাকতে পারে যেন মা বাবা বলে আমরা ডিস্টার্ব করব না ওনা চুপচাপ জাহাজের আর দুই তিন জন মিলে ইমাম আলা হজরতের দরবারে গেলেন গে বলেন হুজুর অর্থাৎ ওনার কাছে গেলেন হুজুর আমরা সবাই পানিতে ডুবে মরব বউ বাচ্চার সাথে দেখা করতে পারবো না আর যাদের বউ বাচ্চা আছে আমরা তাদেরকে সহ ডুবে যাব বিশাল বিশাল ঢেউ আকাশ কালো মেঘে ঢাকা তারপরে প্রচন্ড বাতাস এমন একটা অবস্থায় যে কোনো মুহূর্তে জাহাজ ডুবে যেতে পারে আপনি কেন নির্বিকার ভাবে বসে আছেন আপনার কি জানের মায়া নাই আল্লাহ হজরত ডাক দিয়ে বলে আমার জানের মায়া আছে তবে আল্লাহর উপরে তাওয়াকুল এর চাইতে কোটি গুণ বেশি আছে তিনি ডাক দিয়ে বলে আমার হিন্দুস্তানের বায়রা তোমরা শোনো আমি বিচলিত হলাম না আমি ডানে বামে দৌড়া দৌড়ি করলাম না আমি চিৎকার চেসা মেসি করলাম না কারণ আমি হাদিসি পাকের মধ্যে পড়েছি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন কেউ যদি একটা জাহাজে উঠার সময় পানির জাহাজে উঠার সময় সে যদি বলে পড়ে কেউ যদি কোন জাহাজের মধ্যে আরোহণ করে আমার আল্লাহ তাকে নিরাপদে ঘরে পৌঁছাইয়া দিবে চিৎকার দেব আল্লাহ একবার সবাই একবার মোহাম্মদের সাথে আকাশ বাতাস মুখরিত করে বলুন হায়াত দেওয়ার মালিককে মৃত্যু দেওয়ার মালিককে তুফান থেকে রক্ষা করার মালিককে করোনা সহ যতগুলা সংক্রামক অথবা যত ধরনের রোগ থাকতে পারে সমস্ত রোগ থেকে আল্লাহ বাসাইতে পারে কি পারে না এই জন্য তাওয়াক্কুল করব কার উপরে আমাদের দেশে দেখা যায় আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল যদি হয় এক পার্সেন্ট ডাক্তারের উপরে হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট নাউজিবিল্লা জোরে বলেন এদের কি ইমান আছে কথা বলেন না কেন ইমান আছে বাবারা চিৎকার চেসামেচি করা হয় এ খবরদার এই করিও না সেই করিও না পৃথিবীতে কত বাধা আমি বলবো হ্যাঁ আপনি স্বাস্থ্যবিধি মানবেন আপনি হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার রাখবেন আপনি মাস্ক পরবেন জনসমাগম যেখানে বেশি অসুস্থ হলে আপনি বাজারে মসজিদে যাবেন না যদি অসুস্থ হন সতর্ক থাকবেন খাবার আগে হাত পরিষ্কার করবেন না কে হাত দিবেন না মুখে হাত দিবেন না সব সতর্কতা আপনাকে মানতেই হবে কিন্তু সবকিছু মানার পরে বিশ্বাস রাখবেন হায়াতের মালিককে কারণ আমি এটা আপনাদেরকে বলছি আপনারা আবার রাগ করবেন না আপনারা তো পটিয়ার মানুষ না কর্ণ বলি আগে কি ছিল পটিয়া পটিয়ার একজন কৃতি সন্তান হচ্ছেন আমাদের এসালম ঠিক না এখানকার অনেক যুবককে চাকরি দিয়েছে আপনাদেরকে দেয় নাই অনেকে নাকি পটিয়ার বাইরে হওয়ার কারণে যাক আমি জানি না আমি যেটা বলতে যাচ্ছি বলি তো ওনার বড় ভাই এটা কোন গিবদ না একটা স্যাম্পল শুধু উদাহরণ শুধু একটা মেসাল এটা কোন গিবদ না 
উনি কেমন ছিলেন কিরকম ছিলেন আমি জানি না ওনাদের ওনার বড় ভাইয়ের গেইটে ঘরে দরজা কি কম না বেশি আমাদের চাইতে আমাদের চাইতে ওদের ঘরের দরজা কম না বেশি পাহারা কম না বেশি সতর্কতা কথা বলেন না সতর্কতা ওনাদের ঘরের যে দারোয়ান দিনে তিন চারবার বাজারে গেল আসলো তার হলো না আর যিনি ঘরের ভিতরে আছেন ওনার হয়ে গেল দুনিয়া থেকে চলে গেলেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন হতেও পারে আল্লাহ পাক এই রোগের কারণে আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিতে পারে কারণ হঠাৎ করে দুরারোগ্য ব্যাধিতে বুখারী শরীফে আছে মহামারীতে প্লেগ রোগে আগুনে পড়ে এবং সন্তান প্রসবের সময় মা যদি মারা যায় পানিতে ডুবে কোন মানুষ যদি মারা যায় বিশাল বিল্ডিং এর ছাদ থেকে পড়ে কোন মানুষ যদি মারা যায় আগুনে পড়ে যদি মারা যায় মাটিতে ধসে কোন মানুষ যদি মারা যায় এই ধরনের মানুষগুলোকে আমার নবী শহীদ বলেছেন যেহেতু করোনাও একটা মহামারী সেজন্য আল্লাহ পাক হতে পারে আল্লাহ ওনাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়েছেন তা আমি বুঝাতে চাচ্ছি কি যিনি সংরক্ষিত ছিলেন ওনার করোনা হয়ে গেল যিনি দিনে চারবার বাজারে গেলেন ওনার করোনা হলো না একটু জোরে বলুন আবারও হায়াতের মালিককে আল্লাহ হজরত প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করাচ্ছেন হাজিদেরকে কি ক্লাস কথা বলতে হবে কি ক্লাস প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস তিনি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করাচ্ছেন হাজিদেরকে কিরকম ক্লাস অর্থাৎ তোমরা হজ করে আসতেছো এখন কাইয়ৌমিন ওয়ালাদাত হু উম্মুহু এখন তোমরা যখন হজ করেছো শয়তানকে পাথর মেরেছো ওইখানে কাবার চতুর্দিকে তওয়াফ করেছো মকাম ইব্রাহিম সামনে নিয়ে নামাজ পড়েছো সাফা মারওয়া সাই করেছো কুরবানি করেছো মিনা আরাফা মুজদালিফায় অবস্থান করেছো এবার মদিনায় হাজিরি দিয়ে ফেরত যাচ্ছো রাজা কাইয়ৌমিন ওয়ালাদাত হু উম্মুহু এমন ভাবে ফেরত যাচ্ছো যেন তোমার আমল নামে কোনো গুনাহ নেই আজকেই মায়ের পেট থেকে তুমি বের হয়েছো যারা মায়ের পেট থেকে বের হ যাদের গুনাহ থাকে না যাদের যত গুনাহ কম তাদের দোয়া তত বেশি কবুল হয় আল হজরত বলে একটা হাদিস হলো কেউ যদি হস করে ঘরের দিকে রওনা দেয় ঘরে যাওয়ার আগে আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ माफ করে আর একটা হাদিস হলো কেউ যদি বিসমিল্লাহে মাজারাহা ওয়া মুরসাহ ইন্না রাব্বি লাগফুরুর রাহিম বলে আল্লাহ পাক তাকে নিরাপদে পৌঁছায়া দেয় আমি যখন জাহাজে উঠছিলাম আমার হজ যদি কবুল হয় মদিনার যিয়ারত যদি কবুল হয় আমার নবীর যিয়ারত যদি কবুল হয় তাহলে আমি নিষ্পাপ নিষ্পাপ অবস্থায় দোয়া যখন পড়লাম আমার দোয়া তোমার দোয়া সকল মানুষের দোয়া কবুল হওয়ার গ্যারান্টি রয়েছে এই তাওয়াক্কুল করে আমি চিৎকার করলাম না আল্লাহর সাহায্য চাইলাম এই কথা বলা মাত্র হঠাৎ করে সমস্ত তুফান বন্ধ হয়ে গেল জিন্দাবাদ মাসলাকে আল হজরত সবাই জোরে বলেন জিন্দাবাদ উনি হচ্ছেন আল হজরত কেমন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস তিনি করাচ্ছেন তো এই হজের সময় তিনি খুব দ্রুত মকাম ইব্রাহিম আপনার এখানে হাজি সাহেব আছে আছে হাজি সাহেব আপনি আছেন আলহামদুলিল্লাহ মকাম ইব্রাহিমের কাছে নামাজ পড়ছেন এই যে একটা সোনালী কালারের সিমনির মতো এখানে ভিতরে কি আছে ভিতরে কি আছে কি জামিলা এখানে ভিতরে একটা পাথর আছে সোনালী কালারের চিমনি সে পাথরে ইব্রাহিম আল ইসলামের দুইটা কদমের চিহ্ন আছে আওয়াজটা আরো একটু জোরে দেন আচ্ছা দেখেন ইব্রাহিম আল ইসলামের দুইটা কদমের চিহ্ন এটা সামনে নিয়ে নামাজ পড়তে হচ্ছে অর্ডার কার কথা বলেন অর্ডার কার যাক ওদিকে গেলে আরেকটু দেরি হয়ে যাবে সেজন্য বলছি তাজিম লাগবে বলে কি লাগবে পূজা কাকে বলা হয় তাজিম কাকে বলা হয় এটা যদি না বুঝে তাহলে কিন্তু হস করা যাবে না ঠিক কিনা কাকে পূজা বলা হয় কাকে ইবাদত বলা হয় কাকে তাজিম বলা হয় এটা যদি না জানা হয় সে মুফতি মহাদ্দেশ হবে কি করে ইমানদারি হবে না হজ করতে পারবে না 
আমার বাবারা বলুন আমরা যে কাবা সামনে নিয়ে নামাজ পড়লাম হাজী সাহেব নামাজ পড়লেন আমি পড়লাম যারা হজে গিয়েছেন তারা পড়লেন বাংলাদেশ থেকে যারা ওইদিকে পড়েন আমরা কি কাবাকে সিজদা করলাম না আল্লাহকে কথা বলে না কাকে আল্লাহ কিন্তু কাবার দিকে ফিরে সিজদা করার অর্ডার কার আওয়াজটা জোরে দেন অর্ডার কার আল হজরত মকাম ইব্রাহিম সামনে নিয়ে বসে আছেন তখন তো আর লাইভ ওই যে বললাম মোবাইল ছিল না সামনের ক্যামেরা ছিল না লাইভে গিয়ে নিজের ছেলের মার সাথে কথা বলার সুযোগ ছিল না আবার গীবত হয়ে যাবে কারণ হাজি সাহেবদের গীবত করা ভালো না কিন্তু সংশোধনের জন্য বলার দরকারও আছে আপনি ওখানে যাবেন এবাদত করেন না ফলার মা নিয়ে এত চিন্তা বিশ ত্রিশটা দিন চল্লিশটা দিন এমনি ছেলের মা সাইবার বললে বাজারে যায় না বলো যে খুসুহা मोहब्बत मानुषर कथा मन पड़े ना कबार सामने गेले मकाम इब्राहिम साफा मारवाई मन पड़े मन पड़ा शयतान ठीक क्या बोले ना भाई मस्जिद जगत विख्यात महदिस नाम हसैन अहमद সবাই জোরে একবার বলেন দাঁড়িয়েছে আল্লাহ হজরত বসে বসে মকাম ইব্রাহিম কে সামনে নিয়ে তিনি জিকির আস্কার করেন দুরুসুরি পড়েন হোসাইন আহমদ সালে তাকিয়ে আছেন কিছুক্ষণ পরে আল্লাহ হজরত উঠলেন উঠে ধীরে ধীরে নিজের বাসা যেখানে যেখানে তিনি রুম নিয়েছেন তখনকার যে ব্যবস্থা ছিল সেখানে গেলেন ওই আল্লাহর বলি মক্কা মোকার আমার একজন বড় আলেম তিনিও পিছনে পিছনে গেলেন এরপর আবার ফেরত আসলেন পরের দিন একই অবস্থা আবারও আল্লাহ হজরত মক্কাম ইব্রাহিমের এখানে বসে নামাজ পড়ছেন এবাদত করছেন হোসাইন আহমদ সাল আল্লাহ হজরতের চেহারার দিকে তাকিয়ে আছেন कसम कर कपाले चुमा दिए बुके जड़े बोलें घाटे घुरा फिर मक्कारान क्यों फिर मानुष चिने मक्का मदिनार हिंदुस्तान मक्का मदिनार 
তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় দীর্ঘদিন ছিলেন উনি কি বলেছেন আপনারা আপনাদেরকে বললে কি কোনো অসুবিধা হবে আজকে যিনি মাহফিলের সভাপতি আল্লামা কাজী মাওলানা শাহিদ রহমান হাশিমি মদ্দাজিল হলা আলী একবার মোহাম্মদে জোরে বলেন মারহাবা হুজুর আসলে তখন আমি এটা নিয়ে আলোচনা করব একটু এই কিতাবটা নিয়ে আরবি কিতাব তো তিনি যেই আল হজরতের সন্তানের নাম হামেদ রেজা খান হামেদ রেজার সন্তানের নাম ইব্রাহিম রেজা ইব্রাহিম রেজার সন্তানের নাম আখতার রেজা আখতার রেজার খলিফা হচ্ছেন আল্লামা শাহিদ রহমান হাশেমি আওয়াজটা হয় না আরো জোরে বলেন আমি যতটুকু জানি আর কি যদি আমার ভুল হয় তাহলে উনি সংশোধন করে দিবেন আল হজরতের ছেলের ছেলের ছেলে আখতার রেজা অর্থাৎ নাতির গড়ের পতি আর যেটাকে এমনি শুদ্ধ ভাষায় পৌত্র বলা হয় আমরা বলি পতি এ ওনার আখতার রেজাহান যার জানাজার মধ্যে মিডিয়াই বলছে হিন্দু মিডিয়া বিদর্মী মিডিয়া বলছে এক কোটি মানুষ যার জানাজায় শরিক হয়েছে ওনার খলিফা আজকের মাহফিলের সভাপতি এই জন্য আপনারা খুশি না বেজার কথা বলেন না কেন আমি মাদ্রাসা দেখে আমার মন খুশি হয়ে গেছে এই বাংলাদেশে মশলাকে আল হাজরতের জন্য প্রথম হ্যাঁ মশলাকে আল হাজরতের চর্চা আগেও ছিল এখনো আছে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে মশলাকে আল হাজরতের উপরে ভিত্তি দিয়ে মাদ্রাসা করা হয়েছে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া যে জামিয়াতে আল্লামা শাহিদ রহমান হাসিমি নিজে লেখাপড়া করেছেন সেখান থেকে আসলেন চট্টগ্রামে মাদ্রাসা করার জন্য পাগল হয়ে গেলেন কেন আমি জামিয়াতে পড়েছি চার সালে আমরা কাম শেষ করেছিলাম চার সালে তো জামিয়াতে আমরা যখন পড়ছিলাম তখন জামিয়া বুড়ো হয়ে গেছে কথা বুঝেন না মনে হয় তখন জামিয়া কি হয়ে গেছে বুড়া হয়ে গেছে তো জামিয়ায় যখন দিচ্ছে তখন সবাই বললো আপনি মাদ্রাসা করার জন্য কেন পাগলামি করছেন তখন হজরতে উদ্বুল আউলিয়া সৈয়দ আহমদ শাস্ত্রী খুটি রহমতুল্লাহ বলেছিলেন এ জামিয়া মসলাকে আল হজরত পর রাখি গেই এ জামিয়া কি বুনিয়াদ এ জামিয়ার उन्नति के अल्लाह दिन दिन बुलंद कर ইমাম মোহাম্মদ রেজা খা তিনি কে ছিলেন তো আব্দুল হক মহাজারে মক্কির কথা বলছিলাম তিনি বলেন আমি মদিনা মোনাওয়ারায় অনেক বছর ছিলাম তো তিনি সেখানে আশ্চর্য হয়ে আরবিতে এভাবে বলছেন ইন্নি মুকিমুম বিল মদিনাতি আল আমিনাতি মুনদু সিনিন আমি মদিনা মোনাওয়ারায় নিরাপত্তার শহর আল্লাহ রহমতের শহরে আমি দীর্ঘদিন ছিলাম অনেক বছর ছিলাম আব্দুল হক মহাজের মক্কি তিনি বলেন হজরত আমার আল হজরত হচ্ছেন একটা আহলে সন্নাত ওয়াল জামাত নিজেই আমার আল হজরত হচ্ছেন সিরাতুল মুস্তকিম আমার আল হজরত হচ্ছেন লাখো কোটি আলেম বানানে वाला জোরে জোরে বলি মারহাবা আর বিটা বললে কি আপনারা কি রাগ করবেন তো তিনি বলেন কি ইয়াতিহা মিনাল হিন্দ হিন্দুস্তান থেকে ওইখানে আসে উলুফ মিনাল আলিমিন হাজারো হাজারো আলেম ফিহিম ওলামা 
এখানে আলেমও আছে এখানে অনেক মানে বুজুর্গানে দিন আছে ওলি আছে অনেক বড় বড় সুফি সাদক আছে हिंदुस्तने बड़ आलम मदीना मक्काय खबर नहीं हिंदुस्तान बड़ मुफ्ती मक्का मदीन खबर नहीं हिंदुस्तान बड़ वलि मक्का मदीन खबर नहीं কিন্তু ওয়ারা আমি নিজের সুখে দেখেছি আল উলামা অনেক আলেমকে ওয়াল কিবার অনেক সিনিয়র সিনিয়র মক্কা মদিনার ইমামকে মুফতিকে মুহাদ্দিসকে খতিবকে ওয়াল উজামা অনেক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিকে ইলাইহি মুহরিইনা মুসরিইনা हिंदुस्तान থেকে আলা হযরত আহমদ রেজা এসেছে এটা শোনা মাত্র দৌড়ে আমার আলা হযরতের দিকে চলে যেতেন फेरस्तार मिसर दूर हिंदुस्तान मक्का मदीन छो डका तो गोटा दुनिया चले जोरे मनोज कथा नाम ग्रेड और जोरे 
এজন্য নাম ধরছি না বেয়াদব কি বলে আমার নবী নিরক্ষর নাউজবিল্লাহ আর আবাসারও জুড়ে দেন না আচ্ছা রাসূল কে আমার নবী কে নিরক্ষর বললে কি তার কি ঈমান আছে সবাই বলেন নাই হুজুর আমার তার ভালো তাকে আমার ভালো লাগে তার আওয়াজ ভালো লাগে তার ভাষা ভালো লাগে তার কণ্ঠ ভালো লাগে তার কথা বলার স্টাইল ভালো লাগে তো নবী কে নিরক্ষর বলছে আর কি আর সব কিছু কি बर्बाद हां সব बर्बाद মোবাইল যে আবিষ্কার করেছে এই ফ্যান যে আবিষ্কার করেছে টিভি ইন্টারনেট যে আবিষ্কার করেছে এই ব্যক্তিটার চেয়ে হাজার গুণ বেশি খেদমত সে করেছে কারণ আমি এই মোবাইল দিয়ে ইন্টারনেট দিয়ে আমি ইসলামের খেদমত করতে পারছি কিন্তু সে যদি ঈমান না আনে আল্লাহ এবং রাসূলের উপরে বিশ্বাস না করে তাকে ভালোবাসার কোন সুযোগ আছে কথা বলে না সুযোগ আছে খেদমত আল্লাহ পাক কাফের থেকেও নেয় খেদমত আবার আল্লাহ পাক অনেক সময় ঈমানদার থেকেও নেয় বেঈমান থেকেও অনেক সময় আল্লাহ নেয় কিন্তু একটা কথা আছে শেষ ভালো যার সব এই শেষটা কি ঈমান যারা বলেন শেষটা কি ঈমান যুবকরা সবাই একসাথে বলো শেষটা কি ঈমান ভালো যার সব ভালো তার কেউ যদি নবী কি নিরক্ষর বলল নবীর শানে তাকফিফ হলো ইস্তিগফাফ হলো নবীর শান কমানো হলো তাকফিফ হওয়ার কারণে তাফরিত হওয়ার কারণে নবীর মর্যাদাকে খাট করার কারণে ছোট করার কারণে হেয় করার কারণে তার আকীদা তার চেহারা সুন্দর কণ্ঠ সুন্দর ভাষা সুন্দর কথা সুন্দর ডেলিভারি সুন্দর কথা বলার স্টাইল সুন্দর সব बर्बाद আর আমার আল হযরত বলেন আরে তুমি তো দুই চার পাঁচটা দশটা বিষ্ঠা বা পাঁচ ছোটা ভিডিও ছেড়ে তোমার অহংকার এসে গেল নবী কি নিরক্ষর বলে দিলা আর আমি আহমদ রেজা খান আমি 30 আগে ছিল 10 খন্ড এটা সাপানোর পরে বর্তমানে 30 খন্ড হলো 30 খন্ড প্রতিটা খন্ড 1000 পৃষ্ঠা করে 30000 পৃষ্ঠার কিতাব লিখলাম এত বড় কিতাব লিখলাম তুমি 10 15টা ভিডিও ছেড়ে অহংকার এসে গেল নবী কে নিরক্ষর বলে দিলা আর আমি 30000 পৃষ্ঠার কিতাব লেখার পরে আমি নাম কি দিব নাম কি দিব নাম কি দিব তিনি বলেন আমি আমার অহংকারটা পায়ের নিচে দিয়ে দিই আমার নাম তাকদুল মুস্তাফা আমি কি করব আমি নাম দিয়ে দিলাম আল আতায়া আন নববিয়া ফিল ফাতাওয়া আর রিজবিয়া এই যে ফতোয়া রিজবিয়া রেজার লিখিত এই ফতোয়াটা কি জানো আল আতায়া আন নববিয়া এটা আমার দয়াল নবী মদিনা মুনাওয়ারা থেকে স্পেশাল ভাবে আমি আহমদ রেজা খান গোলাম কে দিয়েছে আচ্ছা বলেন আল হজরত কোন অহংকার আছে বিশ পঞ্চাশ একশোটা ভিডিও ছেড়ে পাঁচ দশ মিনিটের বা এক ঘন্টার ভিডিও ছেড়ে তুমি হয়ে গেল আন্তর্জাতিক মুফাসিল আর আমার নবী হয়ে গেল কি নিরক্ষর আর আমার আল্লাহ হজরত তিরিশ হাজার পৃষ্ঠার একটা কিতাব লিখল নিজের নাম তো দিতে পারত আল ফতোয়ার রাজবিয়া তিনি বলেন ফতোয়ার রাজবিয়া তো ঠিক আছে আমার নাম না দিলে মানুষ চিনবে কিভাবে এর আগে আমি বলে দিলাম বলুন এখানে আমাদের জন্য শিক্ষা কিছু আছে আপনার ডানে বামে দেখলে আমি ওয়াজ শেষ করে দেব আপনার যদি ডানে বামে দেখেন আমি কথা বলবো না আপনাদের কি অসুবিধা হচ্ছে নাকি আমার আল্লাহ হজরতের কোন তুলনা আছে আল্লাহ পাক আমাদের বুঝার তৌফিক দেখ আমিন বলেন আমিন এই আল্লাহ হজরত কেমন ছিলেন তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন আল্লাহ হজরত ওনার কিছু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আছে যেমন আমাদের এই বাংলাদেশ হওয়ার আগে কি ছিল পাকিস্তান কথা বলেন না কি ছিল পাকিস্তান হওয়ার আগে এটা ব্রিটিশের আন্ডারে ছিল কিন্তু পুরা অঞ্চলটার নাম ছিল মুলকে হিন্দ হিন্দুস্তান নাম কি ছিল অর্থাৎ ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ এই তিনটা মিলিয়ে বলা হতো হিন্দুস্তান আরবের লোকেরা পাকিস্তান 
চিন্ত না বাংলাদেশ চিন্ত না কি চিন্ত হিন্দ বলে নাকি হিন্দ হিন্দুস্তানে যখন ব্রিটিশরা চলে যাবে এরকম অবস্থা হয়ে গেল আমার আল্লাহ হজরত আজিমুল বরকত আহমদ রেজা খাঁ ফাজলে বেরলবি এর আরো অনেক আগে আরো প্রায় বিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে আমার আল্লাহ হজরত তিনি কিতাব লিখলেন ভারতের যারা কমই ছিল ওয়াহাবি দেওবন্দি এরা বলছিল হিন্দু আর মুসলমান ভাই ভাই চলো আমরা হিন্দুদেরকে খুশি করার জন্য গরু কোরবানি করা ছেড়ে দেই নাউজিবিল্লাহ বলেন তো আল্লাহ হযরত বললেন তাহলে কেন তোমরা ব্রিটিশের সাথে বিরোধিতা করছো বলে ব্রিটিশের সাথে আমরা বিরোধিতা করছি আন্দোলন করছি ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন কেন কারণ এই লাল সাম্রার এরা কেন আমাদেরকে শাসন করবে আমরা আমাদের রাজা হব আমরা আমাদেরকে শাসন করব তারা কেন শাসন করবে তো তারা শাসন করলে কি তারা শাসন করলে আমাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে আমরা যা চাই তা করতে পারবো না তাহলে তোমরা যে বললা আমরা হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই এরা ক্ষমতায় থাকতে তোমাদেরকে ব্রিটিশরা ক্ষমতায় আছে তারা তোমাদেরকে গরু কুরবানি করতে মানা করছে না আর তোমরা আন্দোলন করতেছ মাত্র এখনো হিন্দুরা ক্ষমতায় আসে নাই আন্দোলনের ভিতরে যদি তোমাদের গরু কুরবানি এদের দিকে তাকিয়ে বাদ দিয়ে দাও তাহলে বোঝা যাচ্ছে এদের সাথে আপোষ করে আন্দোলন করে হিন্দুস্তান কায়েম হবে স্বাধীন হবে কিন্তু মুসলমানের অধিকার রক্ষা হবে এজন্য আল্লাহ হজরত বললেন আন্দোলন করো ঠিক আছে আন্দোলন করো ব্রিটিশ তারাও কিন্তু একটা কথা মনে রাখবা এখানে মুসলমানের জন্য একটা দেশ লাগবে কার জন্য কথা বলে না কেন কার জন্য মুসলমানের একটা দেশ লাগবে আপনার এখন বলুন বাবরি মসজিদ এতদিন পরে যখন বাঙ্গা হচ্ছে ভারতে বিশ ত্রিশ কোটি মুসলমান আছে বলুন বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তাদের কারো আছে আল্লাহ হজরত বললেন তিনি কিতাব লিখলেন একেবারে অসুস্থ অবস্থায় তিনি বললেন এই হিন্দুস্তানের মধ্যে মুসলমান টু নেশন থিওরি যেটাকে বলা হয় ইংরেজিতে তত্ত্ব মুসলমানদের আলাদা দেশ হিন্দুদের আলাদা দেশ এই দেশের চিন্তা প্রথম আল্লাহ হজরত তিনি কিতাব লিখলেন আল্লামা ইকবাল সেটা পড়লেন পড়ার পরে পাকিস্তানের যারা আন্দোলন করছে মুসলমানরা তাদের মাথায় সেটা ঢুকিয়ে দিলেন এই জন্য আলাদাভাবে দুইটা দেশ ব্রিটিশরা দিল একটার নাম পাকিস্তান আরেকটার নাম বাংলাদেশ আজকে পাকিস্তান হলো বলেই বাংলাদেশ আলাদা হতে পারলো মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্র হলো স্বাধীনভাবে আমরা কোরবানি করছি ঈদ করছি আমরা ফাতেহা করছি মাহফিল করছি যদি আমরা আলাদা দেশ না পেতাম কি হতো এটা দেখার জন্য ভারতে যেতে হবে তিনি যখন ডাক টিকেট লাগাতেন এখন তো বর্তমান মোবাইলের যুগ ডাক টিকেট এম্বেলাফের উপরে টিকেট লাগাতে হতো টিকিটের মধ্যে রানী ভিক্টোরিয়ার কি ছিল ছবি ছিল এই ছবিটা মাথাটা নিচের দিকে পাটা উপরের দিকে করে তিনি লাগাতেন তো সবাই বলতো হুজুর সবাই লাগায় মাথা উপরের দিকে আপনি নিচের দিকে কেন তা আল হজরত বলেন যারা এক আর তিন বুঝে না তাদেরকে আমি আর কতটুকু ইজ্জত করব এদেরকে আমি এত বেশি ঘৃণা করি যদিও আমি মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্র চাই কিন্তু ব্রিটিশ এখানে থাকুক আমরা আমি সেটা চাই না এদেরকে আমি ঘৃণা করি বলে আমি মাথাটা নিচের দিকে লাগাই চিৎকার দিয়ে বলবেন না সুবাহন আল্লাহ মাথাটা আমার দিকে তাকান আমাদের দেশে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী বা বঙ্গবন্ধুর ছবি বিভিন্ন অফিসে আছে কিনা কথা বলে না কেন আছে কিনা কেউ যদি মাথাটা নিচের দিকে লাগায় সেটা কি সম্মান হবে না অপমান আল্লাহ হজরত কি করতেন টিকেটটা নিচের দিকে মাথা রানী ভিক্টোরিয়া নিচের দিকে লাগাতেন গ্রিনাকে প্রকাশ করতেন তা সবাই বলল হুজুর ব্রিটিশরা এক আর তিন বুঝে না এটার মানে কি তো ব্রিটিশ বললেন ব্রিটিশরা যে বলে এক আর তিন তারা বুঝে না এটার কারণ হচ্ছে ব্রিটিশরা বলে আল্লাহ ঈসা মরিয়ম আল্লাহ একজন মরিয়ম একজন ঈসা একজন 
আল্লাহ হচ্ছে স্বামী মরিয়ম স্ত্রী ইজা হলো তাদের সন্তান নাউজুবিল্লাহ বলেন তিন জন মিলে এক খোদা আচ্ছা এখানে ছোট ছোট বাচ্চা আছে না নাই এই ছোট বাচ্চাটাকে যদি বলেন এক যোগ এক যোগ এক আব্বু কত হইছে কথা বলো না জুরে তিন হই জানা সবাই বলতেছে তিন এদের বয়স সবে কত 7 8 9 এক যোগ এক যোগ এক কত হলো তিন আর ব্রিটিশরা কি বলে খ্রিস্টানরা কি বলে আমার দিকে তাকান এটা আপনাদের জানা দরকার ট্রিনিটি আল্লাহ মারিয়াম ঈসা এক যোগ এক যোগ এক এক নাউজুবিল্লাহ জোরে বলেন না তো এক 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 তিনবার যদি যোগ হয় কি এক হয় না তিন হয় তো আলা হযরত বলে যেই যেই যে সাদা সামরা ওয়ালারা এক আর তিন এর পার্থক্য বোঝে না এদের আদালতে আমি যাব না হে আমার মুসলমান ভাইরা তিনি ফতোয়ার মধ্যে লিখে দিলেন তোমরা তোমাদের যদি কোনো সমস্যা হয় নিজেরা শালিশির মাধ্যমে সমাধান করবে ব্রিটিশের আদালতে যাওয়া যাবে আর দেওবন্দি ওয়াহাবিরা ফতোয়া দিয়েছিল ব্রিটিশের আদালত খুব ভালো এই কারণে দেখা যায় বর্তমানেও কওমিরা সুন্নিদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য আদালতে যায় আর আমরা কখনো কওমিদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার আদালতে মামলা করি না আমাদের আমাদের মামলা হলো সামানতের দরবারে আমাদের মামলা হলো গওসেমেজ বান্ডারির দরবারে আমাদের মামলা হলো শাহজালালের দরবারে চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক না এরা মামলা করে দুনিয়ার আদালতে কখনো নূরে বাংলাকে কখনো জিহাদিকে হাত কড়া পড়ায় আর সবগুলা শিয়ালের বাচ্চার মত নাচে দেখো দেখো সুন্নি মৌলবীর হাতে হাত কড়া চোর ডাকাতের হাতে যে হাত কড়া সে হাত কড়া জিহাদির হাতে আমরা দিলাম দেখো আমরা মামলা করলাম আমরা সফল হয়ে গেলাম বাবারা তোমরা সফল হয়ে গেলে কিন্তু তোমরা মনে করছো তোমরা সফল হয়েছে কিন্তু আমরা তো দুনিয়ার আদালতে তোমরা মিলাদুন নবীকে পায়খানা বলেছো আমরা দুনিয়ার আদালতে মামলা করি নাই ইয়া নবী সালাম আলাইকা কে বলাকে গু বলেছো আমরা দুনিয়ার আদালতে মামলা করি নাই শাহজালালের মাজারে বোমা মেরেছো আমরা দুনিয়ার আদালতে সুন্নিরা মামলা করি নাই কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন ও দুনিয়ার মানুষ শুনো সুন্নিরা মামলা করে নাই শাহজালালের পক্ষের মানুষগুলো মামলা করে নাই তো কি হয়েছে এরা তো দরবারে এসে মাজারে এসে মামলা করেছে আমি আল্লাহ যে শাহজালালের মাজারে বোমা মারা হয়েছে শেখ আব্দুর রহমান কে সেই সিলেটের জমিন দেখে আমি তাকে फांसीর কাষ্ঠে তুলিয়ে দিলাম আরেকটু জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ বলেন ইন একটা সূরা 3 এর মধ্যে কি আছে বলেন লাস্টে কি আছে লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকভীম সুম্মা রাদাদনাহু আসফালা সাফিলিন ইল্লা আল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি ফালাহুম আজরুন গায়র মামনুন ফামা ইউকাযিবুকা বাদু বিদ-দীন আলাইসাল্লাহু বি আহকামিল হাকিমিন চিৎকার দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আপনাদের মনে কোনো অসুবিধা লাগতেছে একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ বলেন সবচেয়ে বড় বিচারকের নাম কি যুবকরা বলতে হবে বলেন সবচেয়ে বড় বিচারকের নাম কি আল্লাহ আহকামুল হাকিমিন কে আল্লাহ এজন্য ওই যে একটা কথা আছে সুন্নিদেরকে তোমরা মিথ্যা মামলা দিয়ে হাত কড়া পড়াও আর তোমরা বলাৎকারের মামলায় জড়াও বলুন বিদ্যুতের মালিক কে আল্লাহ রাগ করিয়েন না আবার আমাদের গত বছর এই মাহফিলে যারা আসছিল ওনারা খুব সুন্দরভাবে বলতে পারেন আমি ওইভাবে বলি না আমি ভদ্রভাবে বলি চামড়ার বাইরে যেন দেখা না যায় হাড়ি যেন টুকরা টুকরা হয়ে যায় কারণ এমন ভাবে কথা বলতে হবে যাতে শয়তানরা কোন শয়তানদেরকে কোন সুযোগ দেওয়া যাবে না আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দেয় আমিন বলেন মনোযোগ আল হযরত আহমদ রেজা খা ফাজিল ইবনে লবি তিনি কি করেছেন দেখুন ওনার একটু নবীর প্রেমের কথাটা বলি আল হযরতের ঘরে একটা কাজের ছেলে ছিল হঠাৎ করে তিনি একদিন বললেন তিনি স্বপ্নের মধ্যে আমার দয়াল নবীকে দেখলেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আহমদ রেজা তুমি সকাল থেকে সন্ধ্যা ডান হাতে আমি নবীর প্রশংসা লিখো আর বাম হাতে দেওবন্দি ওয়াহাবি কওমিদের বিরুদ্ধে আমার শানে যে বিয়াদবি করছে সেগুলোর জবাব লিখো 
ও আহমদ রেজা তুমি কি জানো তোমার ঘরে একজন সৈয়দ জাদা কাজ করার জন্য এসেছে আল হজরত সকাল বেলা উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে বললেন ওগো সৈয়দ জাদা যত অভাবে পড়েন না কেন আপনি কোথাও যাবেন না আজকে থেকে আপনি আমাদের ঘরের সদস্য কোন কাজ আপনাকে করতে হবে না আমি মদিনা ওয়ালার দিকে তাকিয়ে আমি রসুলের আওলাদকে আমি নিজের জানের চাইতে বেশি ভালোবাসবো এরকম আছে মানুষ বাংলাদেশে আছে কোথায় কোথায় আছে সৈয়দ বললেও নামের আগে সৈয়দ আছে তখন বলে যে তুমি কোন ধরনের সৈয়দ আরে তালা সাবি কর কেন করব আমি কেন বাস বিচার করব সৈয়দ কি না আমি তো কারো বংশ পরিচয় জানি না যদি সে সৈয়দ হয় সে যদি আওলাদের সুল হয়ে থাকে এটা তো মদিনাওয়ালা জানে আমি যদি বাস বিচার করতে চাই আমি তো জানবো না কার বাবাকে ছিল এই চোদ্দশো বছরে কার বাবাকে কার বাবাকে এটা তো আমি জানবো না হতেও পারে নাও হতে পারে না হলে তো ঠিক আছে যদি হয়ে যায় আল্লাহর আদালতে নবীর আদালতে হাসার ময়দানে বাসার কোন উপায় আছে बाकी कथा बोलार आगे কয়েকটা কথা বলি আল হজরত যেভাবে আমার রসুলকে চিনেছেন পৃথিবীতে খুব কম সংখ্যক আলেম আর কেউ চিনেন নাই তা না কম সংখ্যক আলেম চিনেছেন যেমন কিতাবের কথা তো বললাম একটু আল হজরতের নাতের প্রসঙ্গে আসি কি অসুবিধা হবে হবে নাকি আমরা একটা নাত পড়ি মুস্তফা জানে রহমত ফেলা কোসালাম মোহাম্মদ পড়ি মুস্তফা জানে রহমত মুস্তফা জানে রহমত কি পড়তে খারাপ লাগলো না ভালো লাগলো আচ্ছা আমরা মুস্তফা জান রহমত পড়ার সময় গোসল আজম থেকে শুরু করে খাজা গরিবে নামাজ তারপরে আপন আপন নিজের পীরকে সালাম দি দি কিনা নিজের মসজিদকে কিন্তু আল হজরত पृथिवीर कारो तुलना चले कथा ठंडा मेजाज कथा आस्ते आस्ते कथा कि राग कर कारण हाथ कदम <laughs> নবীজির কদম সম্পর্কে আল হজরত কি বলছেন একটু শুনুন আমাদের দেশে বাতেল ফেরকার মোল্লারা বলে নবী আমার মতো 
আরেকটু জোরে হোক আরে নবী আমার মত হবে কিভাবে আলা হাজরত বলেন সাকে আসলে কদম সাকে নকলে করম সামনে রাহে সাবত পেলা কো সালাম আমার আলা হাজরত কি বলছেন দেখেন তোমার কদম আর নবীর কদম তোমার শরীর নবীর শরীর এক হতেই পারে না ওগো আলা হাজরত কেমনে পারে না আমার আলা হাজরত বলেন কোরআনে বলা হলো কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি হাবিব আপনি বলে দেন তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো আমি নবীর কদম ব কদম চলো मानुष बुजते बड़े विवाह बाड़ी आजबान बाड़ी आतवा मानुष पथ चलते हजरत बोलें शाखा ফলের কোন অভাব নেই শুধু তা নয় আল্লাহ হজরত বলেন সামনে রাহে সাবত পেলা কো সালাম আমার নবীর দুইটা কদম এমন কদম ওই কদমের দিকে তাকিয়ে থাকলে তুমি মনে করো এই দুটো হচ্ছে লাইট দুইটা টিউব লাইটের মতো লাইট যাচ্ছে তুমি যদি এই দুইটা লাইটের পিছনে পিছনে চলতে থাকো তোমার গন্তব্য হবে আমার আল্লাহর দরবার একটু জোরে বলো না ইয়া রাসূলুল্লাহ बुजते मुसलमान घर ऐसे मुस्तफा ठीक है মুস্তাবা জান রহমত যখন বলা হয় তখন বলে যে ঠিক নেই আছে না নেই না এটা করবেন না মুস্তাবা জান রহমত পেলা কো সালাম আপন আপন পীরকে আপনারা সালাম দিবেন আবার এটা যে আপনাকে পড়তে হবে এটা ফরজ না আমার কথা বুঝে নেব না হয় এটা পড়তে হবে ফরজ না কিন্তু কেউ যদি পড়ে তাকে ঘৃণা করা যাবে না আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দেন আমিন এটা আপনি নাথ হিসেবে পড়েন এটাও পড়া হলো प्रथमवारक्त कर फिलल बोलों तो देखिए आमार नबी रे दूंटा कदम की कदम ना लाई इटा आमार आला हदर बोलते हैं सत्ता भी ओ नीमानी आमार पीछों ने पीछों ने आमार पीछों ने पीछों ने जाओ तार माने आमार नबी दूंटा कदम होते हैं लाई जे ये लाई तेरे पीछों ने के लिए अल्लाह के पाव जाए सुबहान अल्लाह तो मोहब्बत शद शबाई जुरे ब महफिल हजूर एस अल्लाह हजूर हयात खिदमाते बरकत दान कर जोरे बोलो ना अमीन अपना नजर आज किन मध्य कि मैं ओरा दस पंद्रह मिनट शेष कर दीची इनशालाम किमार नबीर कदम मुबारक एग्ला कि शुद्ध कदम ना कि लाइट লাইটার ইংরেজি কি এর লাইট তো ইংরেজি লাইটার আরবি কি আরবি আরবি লাইট তো ইংরেজি লাইটার আরবি হচ্ছে নূর একটু mohabbate বলেন লাইটার আরবি নূর আমার নবী নূর আওয়াজটা হয়নি আমার নবী নূর একটু mohabbate জোরে জোরে বলেন মারহাবা মারহাবা আচ্ছা একটু আমাকে 10 মিনিট সময় দেন 
এগুলো একটু পরে ফিটিং করতে পারবেন সময় দেন একটু সময় দেন তো কি বলছিলাম আমার নবী হচ্ছেন লাইট আমার নবীর কদম হচ্ছেন লাইট তারপরে আসন যেটা আপনারা সচরাচর যেগুলো পড়েন সেগুলো না বলে আমি আপনাদের জানার জন্য যারা জানেন তারা তো আলহামদুলিল্লাহ যারা আগে শোনেননি ওনাদের জন্য উপকৃ আপনারা উপকার হবে যেন শুনুন আমার নবী সরকার সাল্লাম কে আল্লাহ এমন চোখ দিয়েছেন যিনি কাছেও দেখেন অর্ধেক আপনারা বলেন না সুন্নিরা তো পুরা বলতে হয় না কাছেও দেখেন আবার বলেন কাছেও দেখেন নিচেও দেখেন সামনেও দেখেন ডানেও দেখেন একটু জোরে জোরে বলি না মার হাওয়া আল্লাহর নবী সরকার ইসলামকে আল্লাহ পাক এই দৃষ্টি ক্ষমতা দিয়েছেন এমন কি আল্লাহ রসুল নামাজের সময় বলছিলেন সাহাবিদেরকে আমি যদিও কেবলার দিকে আমার নজর কিন্তু তোমাদের রুকু কেমন হচ্ছে সেটাও আমি দেখি তোমাদের কলিজার ভিতরে কার কতটুকু আল্লাহর প্রতি বিনয় আছে একাগ্রতা আছে তোমার কলিজার খবর কলবের খবর আমি নবীর কাছে আছে আমরা যে মাহফিল করছি এটা দেখার ক্ষমতা আমার নবীর আছে এই কথাটা আমরা যখন বলবো আমাদের সভাপতি মহোদয় আল্লাহ মা আমরাও বলি সব সময় বলি আপনাদের ইমাম বলেন কিন্তু এই কথা বলার পরে আপনাদের এলাকার আশেপাশে কিছু এমন অতিরিক্ত পণ্ডিত আছে যাদের পণ্ডিতির কারণে জাহান নাম অবধারিত হয়ে গেছে এরা বলে কি রসুল যদি সব দেখে আমার কথা শেষ হওয়া মাত্র কিন্তু নওজবিল্লা বলতে হবে রসুল যদি সব দেখে তাহলে তুমি তোমার নিজের ছেলের মায়ের সাথে মনোরঞ্জন কিভাবে করবে আর একটু জোরে বলে না নওজবিল্লা আপনারা বিশ্বাস করবেন না এটা সুন্নি নামদারি বালা কুটিরাও বলে আইনুল হুদা আইনুল হুদা বলছে আমি নিজে শুনছি আইনুল হুদা পর্যন্ত হাজির নাজির মানে না ও মানে তুমি ঘরের দরজা বন্ধ করে করবে কিভাবে বা নিজের সংসার করবে কিভাবে পরিবার করবে কিভাবে বাচ্চার বাবা হবে কিভাবে বুঝে নিবেন আপনারা নাও জমিলে বলে না আল হজরত সেটা মুস্তাফা জাহান রহমতের মধ্যে তিনি দুই লাইনে বুঝাই দিয়েছেন কয় লাইনে নিচি আখো কি শরম ও হায়া পর দর নিচি আখো কি শরম ও হায়া পর দর আলহাজরত বলেন এই দুনিয়ার বোকার হদ্দ ডামিশ মৌলবীরা তুই কি বুঝবি আমার নবীর ক্ষমতা চোখের ক্ষমতা এমন সব দেখে তুই সেটা দেখলি তুই হাদিসে কি পড়িসনি আমার নবী লজ্জাশীলদের মধ্যে সবচাইতে বেশি লজ্জাশীল এজন্য আল্লাহ হজরত দুই লাইনে বলে দিলেন ওয়াহাবির বাচ্চারা বেয়াদবরা বলবে নবী যদি সব দেখে তাহলে আমাদের নাউজবিল্লাহ আমরা কিভাবে আমাদের সংসার করব এই জন্য আল্লাহ হজরত বলে আমার নবীর দুইটা নজর একটা নজর হলো নিচি আঁখো কি সারাম ও হায়া পর দুরুদ 
আমি প্রত্যেকটা লাইনে সালাম দিলাম কিন্তু এখানে আমি দুরুদ দিলাম আমার নবীর দুইটা নজর একটা হলো নিচের দিকে আর একটা উপরের দিকে আমার নবী যখন কোন দূষিত জিনিস দেখে গর্হিত জিনিস দেখে লজ্জার জিনিস দেখে অশ্লীল জিনিস যখন দেখেন আমার নবী চোখ নিচের দিকে নামাতে এক সেকেন্ড দেরি করে না যে নবী সবার চেয়ে বেশি লজ্জাশীল সেই নবীর ওই চোখের উপরে আমি দরুদ পড়লাম আবার উচি বিনি কিরিফাত जाना दरकार आबी चोक नीचू कर ले सब चाहते बस नीचू करते আর আমার নবী যদি চোখ উঁচু করেন আমার নবীর সাথে কারো তুলনা হতে পারে যাদের কথায় কথায় ওই বিস্তৃ কথা আসে এই মৌলবি গুলো সব এক জায়গায় আসলেও তারা হয়রান হয়ে যাবে দুই লাইনে মাত্র কয়েকটা শব্দের ভিতরে একটা সাগর কিভাবে ঢুকাই দিল আল্লাহ আকবর বলে না বাবেরা मातार चुल पर्त आल्लाजरत आगा गोरा हमार दयाल नबीर मदीना मनावर मदीना वाल मजेजा उस्त शिखे কারো যদি নিজে অর্জন করে লেখাপড়া করে কিছু শিখে সেটার মোকাবেলায় আরেকজন আসতে পারে পারে কি না আমি তাজুশরিয়ার একটা কিতাব থেকে একটু পাঁচ মিনিট বলবো আমাকে যদি সময় দেন আমি এটা এনেছি আমাকে এরা কিছুক্ষণ আগে একটা লিফলেট দিয়েছে আমি বলছিলাম কারণ নতুন জায়গা এদেরকে আমি চিনি না তো কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানি না এই জন্য বলো আমাকে একটা লিফলেট দাও এরা হোয়াটসঅ্যাপ একটা লিফলেট দিল তো লিফলেটে আমি আপনার নামের আগে দেখেছি তাজুশরিয়ার খলিফা সাথে সাথে আলমিরার থেকে এটা বের করেছি এটা সম্বন্ধে একটু বলবো আমাকে একটু পাঁচ মিনিট যদি সময় দেন আল্লাহ পাক আমাদের বুঝার তৌফিক দেখ আমি বলো না তো কি বলতে চাচ্ছিলাম আমি হ্যাঁ নিজে নিজে এটা বলতে চাচ্ছিলাম কেউ যদি নিজে নিজে কিছু শিখেন অর্জিত হয় আল্লাহ দেওয়া ছাড়া কেউ নিজেও অর্জন করতে পারে না চেষ্টা করলে লাইসালি লিনসানি লামা সা কেউ যদি কসবি হয় অর্জন করে সেটার মোকাবেলায় আরেকজন আসতে পারে পারে কি না কারণ তার চাইতে বেশি চেষ্টা করলে সে বেশি শিখবে আমি যদি চার ঘন্টা লেখাপড়া করি আমি চারটা প্রশ্ন শিখবো আমার এই ভাই যদি বলে আমি আজকে থেকে আট ঘন্টা পড়বো তাহলে সে আটটা প্রশ্ন শিখবে ঠিক কিনা বলেন না কসবি হয় আর যদি ডাইরেক্ট আতাই হয় নবীর ম যাজার কোনো মোকাবেলা নাই বলেন নবীর মজাদার কোন মোকাবেলা হতে পারে না এই জন্য আল হজরত বলেন এটা আমার না আল আতায়া এটা আমার নবীর দান সুতরাং এই দেওবন্দিরা খবরদার কোথায় কলম চালাচ্ছিস নবীর মজাদার সাথে কলম চালানো যাবে আসুন আরেকটা শের বলে দুই লাইনের তারপরে আমি একটু তাজু শরীর সম্পর্কে বলবো আমরা জানি পরকালে হাসারের ময়দানে আমার নবী আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন সে বিশ্বাস আছে গুনাগারদের কান্ডারি আমার নবী সুবাহন বলেন তো দয়াল নবী আমাদেরকে সাফাত করবেন আমাদেরকে জান্নাতি নিয়ে যাবেন এই বিশ্বাস কেউ যদি না করে কোরআনের আয়াত সহি হাদিস অনুযায়ী বোখারি মুসলিম তিরমিজি ইবনে মাজান সাই সহ মুসলাম দেব আহমদ বিন হাম্বল মহাত্মা মালেক সহ সমস্ত কিতাবের হাদিসের সহি কিতাবের হাদিস অনুযায়ী কোরআনের আয়াত অনুযায়ী কেউ যদি নবীকে শফিউল মুজনেবিন না মানে তাহলে সে স্পষ্টভাবে কুফুরি করার কারণে কাফির হয়ে যাবে নাউজবিল্লাহ বলেন আমার নবী শফাত শফিউল মুজনেবিন শফাত করতে পারবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে তো নাকি তো আল হজরত বলেন একটা মানুষ যদি রাস্তায় বের হয় কোনো মাটি কাটে তাহলে মাটি কাটার সময় আমি এমনি রাস্তা গোসল করতে যাচ্ছি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পুকুরের ঘাটে লুঙ্গিটা এভাবে ফ্যাস দিয়ে একদিকে ঢুকাইছি আর একদিকে ঢুকাই নাই কেন গোসল করতে যাচ্ছি আর মাটি কাটতে যাওয়ার সময় কি একদিকে ঢুকি আরেকদিকে বের করে রাখা যাবে বরং উপরে আর একটা বেল্ট বানতে হবে 
অথবা লুঙ্গির গিটটা একটু শক্ত করে বান্ধব কেন মাটি কাটতে হবে আমাকে কারণ মাটি কাটার সময় কোমরে বল লাগবে মাটি কাটার সময় কোমরে বল লাগবে পাথর বাঁধার সময় কোমরে কি লাগবে বল লাগবে তা আল্লাহ হজরত বলেন তোদের সাথে নবীর তুলনা কিভাবে হবে আমি কদমেরটাও বলেছি চোখেরটাও বলেছি কোমরেরটা বলে শেষ করি আল্লাহ হজরত বলেন নবীর কোমরের সাথে তো কারোত কোমরের তুলনা হয় না নবীর কোমরের সাথেও কারো তো কোমরের তুলনা হতে পারে দুইটা এই দুই লাইনটা বলি চিকর বাঁধি যুগ আজমে সফাত পেখি চিকর বাঁধি उस कमर की हमायत पहला मुस्तफा जाने रहमत शमे बज में हिदायत संकेत आला हजरत बोलें ए दुनिया मानस सुनो अमर नबीर कुमार क्षमता कैमन আরে আমার নবীর কোমরের সাথে তোমার কোমরের তুলনা চলবে কিভাবে সাহাবিরা বলেন মা ফাতেমা বলেন কেমতের ময়দানে হাসরের ময়দান আপনাকে কোথায় পাবো আমার নবী বলেন আমি বিজলির মতো একবার আমি পুলসিরাতের গোড়ায় যাব আর একবার আমি জাহান নামের দরজায় যাব আর একবার বিজলির মতো আমি মিজান পাল্লার কাছে যাব আবার আমার উম্মত যেখানে ইয়ানাফসি ইয়ানাফসি করছে আমি সেখানে যাব বিজলির মতো একবার উম্মতের কাছে আরেকবার পুলসিরাতের গোড়ায় আরেকবার মিজান পাল্লার কাছে আরেকবার জাহান নামের দরজায় যাব যারা অলরেডি জাহান নামে ঢুকে গেছে তাদেরকে বের করার জন্য আল্লাহ হজরত বলেন আরে আমার নবী কত শক্ত করে সেদিন কোমর বাঁধবেন আমার নবী বলেন আমি একটা সেকেন্ড আমি দেরি করব না এমন শক্ত করে কোমর বাঁধবো আমার সব উম্মতকে জান্নাতে ঢুকিয়ে দিয়ে আমি আর সময় আল্লাহর নিচে সিজদে শোকর আদায় করব বলুন আমরা আমার নবীর সুপারিশ চাই কি না একটু জোরে বলেন না চাই কি না আমার নবীর জুকে আজমে সফাত পে কিচকার বাঁধি যিনি সফাতের নিয়তে টাইট করে কোমর বাঁধবেন সেদিন কি জন্য হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব হাজার মাইলের দূরত্ব কোথায় জাহান নামের সাতটা জাহান নামের এক একটা দরজার দূরত্ব কত কত দূরে দূরে আমার নবী প্রত্যেকটা জাহান নামের দরবার দরজায় যাবেন সেকেন্ডের মধ্যে আবার পুলসিরাতের গোড়ায় আসবেন আবার সেকেন্ডের মধ্যে মিজান পাল্লার কাছে যাবেন প্রত্যেকটা উম্মতের মাথায় হাত বুলিয়ে আমার নবী সান্ত্বনা দিবেন ও দেও মন্দিরা নবী তোমার মতো কিভাবে বলো আমার নবীর কোমরের সাথে দুনিয়ার কোন মানুষের কোমরের তুলনা নেই আমার নবী এক সেকেন্ডে হাজার কোটি মাইল উম্মত গুনাগারকে তরানোর জন্য দৌড়াইতে পারে এ ক্ষমতা আমার নবীকে কে দিয়েছে আল্লাহ বোঝা তো ফিক দেখ আমিন এইটা হলো মজুম আতু রস ইলি তাজি শরিয়াতিল আজহারি ও বলছিলাম আল হজরতের সন্তানের নাম হচ্ছে আমিদ রেজা খান সংক্ষেপে বলছি লকব গুলা বললে দেরি হয়ে যাবে ওনার সন্তানের নাম ইব্রাহিম রেজা খান ইব্রাহিম রেজা খান এর সন্তান হচ্ছে আখতার রেজা খান রহমতুল্লাহ আলাই একটু জোরে বলবেন না মার হাওয়া আখতার রেজা খান হচ্ছে আল হজরতের প্রতি আল্লাহ হজরতের খলিফা হচ্ছেন আজকে আপনাদের যিনি মাহফিলের সভাপতি মহোদয় একবার আরো একবার জোরে বলেন মার হাওয়া তো সেই আল হজরতের প্রতি যিনি আখতার রেজা খান উনি আরবিতে আলাজহারে পড়ে পড়ার সময় অথবা পড়ে তিনি একটা চারটা কিতাবের এখানে সাতটা কিতাবের সংকলন একটা হলো সরহ হাদিসিল এখলাস ইন্নামাল আমাল বিন নিয়ত এই একটা হাদিস একটা হাদিস নিয়ে ইন্নামাল আমাল বিন নিয়ত এই হাদিসটা নিয়ে একটা কিতাব তারপরে ইসলামের বাবা আজর না তার সেটা নিয়ে একটা কিতাব সোমবারে আবুল আহাব আমার নবীর ঈদে মিলাদ নবীতে খুশি হওয়ার কারণে একটু হালকা হয় নবীর উচিলায় 
আচ্ছা যাক এটা অন্য বিষয় এটা মিলাদুন নবীর মাসে আলেম ওলামাদের মুখে শুনবেন বিস্তারিত সেটা নিয়ে আরেকটা কিতাব সাদুল মাশারে ফির রাদি আলাম মাইয়াকুল ইন্না দিনা ইস্তাগনি আনি শারে এটা আমি সহজ বাংলায় বলি আমার নবী শরীয়ত প্রণেতা আল্লাহ যেমন শরীয়ত প্রণেতা আল্লাহ আমার নবীকেও শরীয়তের আইন হালাল হারাম বিধি বিধান ফরজ ওয়াজিব সুন্নাত করার ক্ষমতা আমার নবীকে আল্লাহ দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ বলে না এটা ওয়াহাবীরা মানে না জামাতিরা মানে না আহলে হাদিস যারা এরাও মানে না এই এরা তো হাদিস এরা মানবে কিভাবে এটার বিপরীত জবাবে আলা হযরতের পতি হযরতে আখতার জাহান তাজ শরীয়তে তিনি কিতাব লিখেছেন আল হাক্কুল মুবিন দেওবন্দিরা বলল ইমাম আহমদ রেজা একটা নতুন ফেরকা বানিয়েছেন আল ফেরকাতুল বেরলবিয়া নাউজুবিল্লাহ বলেন না এটার জবাবে আল হাক্কুল মুবিন দিওয়ান রুহুল ফাওয়াদ বি জিকরি খাইলুল ইবাদ আমার নবীর শানে আরবিতে আরবিতে আমার নবীর শানে কাব্য টোটাল 670 পৃষ্ঠা 670 পৃষ্ঠার মানে সাতটা ছোট ছোট কিতাব মিলে একটা বড় সংকলন এটা বের হয়েছে আল কাহেরা মিশর থেকে একটু জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ এটা আলা হযরতের পতির এই অবস্থা তো আলা হযরত ওনার কি অবস্থা এটা বলার সুযোগ ওই যে বললাম ডিঙ্গি নৌকা দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়া সম্ভব বলে না সম্ভব নয় তো আলা হযরত আহমদ রেজা খান ফাজলে বেরলভীর ওনার সিলসিলার এমন অবস্থা আজকে বাংলাদেশে ওই যে বল কিছুদিন আগে একজন চলে গেল অনেকে বলে এত মানুষ হইছে এত মানুষ হইছে আমার আলা হযরতের প্রতি আখতার জাহান বেরলভী রহমতুল্লাহ আলাই তাজ শরিয়ার انتقالে বিদর্মি মিডিয়ার বক্তব্য হচ্ছে কমপক্ষে 1 কোটি মানুষ ওনার জানাজায় হয়েছে সুবহানাল্লাহ কয় কোটি পৃথিবীতে আর কারো জানাজায় পৃথিবীতে আর কারো জানাজায় এত মানুষ হয় নাই আল্লাহু আকবার বলেন সুবহানাল্লাহ আচ্ছা তো বলছিলাম কি আলা হযরত তিনি আলা হযরত আলা হযরতের ছাত্র 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 এদের সাথে মোকাবেলার করার ক্ষমতা বর্তমানে तमाम ওয়াহাবীরা যদি এক জায়গায় আসে আলা হযরতের গোলামদের সাথে বসতে পারবে না তো ওরা আলা হযরতের সাথে বেয়াদবি করা বা সেমি ওয়াহাবি সেমি যারা আছে এরা আলা হযরতের সাথে বেয়াদবি করা মাসলকে আলা হযরত বললে চুলকানি উটা এটা আমি বলবো এটা বদনসিবের একটা লক্ষণ আমি তো খারাপ ভাষা ব্যবহার করতে পারি না এদের জাহান্নামি হওয়ার একটা লক্ষণ বেঈমান হওয়ার একটা লক্ষণ মুনাফিক হওয়ার একটা লক্ষণ মাসলকে আলা হযরত এটা নতুন কোন পত্ন निरक्षर আমার নবী নিরক্ষর না ওই নিরক্ষর ভাটি তারাই নিরক্ষর ঠিক কি না বলেন না কেন ওই ভাটি হয়ে যাবে সেই জন্য নিজের সন্তান নিজের ছেলে নাতি পতি এগুলোকে কি রাখবেন ঠিক রাখবেন যেন আহলে হাদিস না হয় নিরক্ষর ভাটি না হয় ওই কওমি না হয় দেওবন্দি না হয় ওয়াহাবি না হয় নবীর दुश्मन যেন না হয় আমরা নবীর গোলাম হতে চাই ওই যে আয়াত দিয়ে শুরু করেছিলাম আল্লাহ বলেন কুল হাবিব আপনি বলেন ইয়া ইবাদিয়া আল্লাযিনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম হে আমার গোলামরা আপনি বলুন হে আমার হাবিব হে আমার গোলামরা যারা নিজেদের নফসের উপরে জুলুম করেছো লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে निराश হয়ো না যেহেতু আমার গোলামি اختیار করেছো সুতরাং ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরু যুনুবা জামিআ আল্লাহ সমার গুনাহ আল্লাহ maaf করে দিবেন ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহিম নবীর দরবারে যারা গোলাম আল্লাহ পাক তাদের জন্য ক্ষমাশীল আল্লাহ তাদের জন্য বড় মেহেরবান একবার জোরে জোরে বলি আমিন ও আখির দাওয়ানা আমি হুজুরের সময় একটু আমি নিয়েছি এজন্য আমি হুজুরের কাছে জানাচ্ছি ও আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু